শনি মনসা দেখেছেন তো শনিবারে শনিবারে ফুল ধরে তেমন এই পনিরের রেসিপিটা আমাদের প্রায় প্রত্যেক শনিবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোনো শনিবার আলু পোস্ত কোনো শনিবার পনিরের এই রেসিপিটা হয় তো আজকে আমি রান্না করছি না আজকে আমার মা রান্না করছে আমি শুধু ভিডিও করেছি দেখে নি চলুন এটা একটা পনিরের খুব আমাদের স্পেশাল আইটেম কিছুই নয় পনিরগুলোকে নিজের মতো টুকরো টুকরো করে একটু শেপ দিয়ে নেওয়া এটা অবশ্যই কেনা পনির বানানো নয় বাড়িতে তো নিজের মতো কেটে নেওয়া নিয়ে একটু সর্ষে আমাদের বেশি করেই বাটা থাকে মানে আমাদের সর্ষেটা মাছে প্রায়ই খাওয়া হয় আর পনিরের এই আইটেমটার জন্য একটু বেশি করেই বাটা থাকে আর আলাদা করে যেটুকু লাগে একটু পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কা তো জানেন কাঁচা লঙ্কার প্রতি আমার দুর্বলতা আমাদের সবার দুর্বলতা আছে কাঁচা লঙ্কা পোস্ত আর তার সঙ্গে একটু টক দই মিশিয়ে নেওয়া আগে সামান্য পোস্তটাকে সামান্য জল দিয়ে বেটে নেওয়া তারপরে বেশি নয় তিন টেবিল স্পুন মতো একটু টক দই ওর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে পুরোটাকে আবার মসৃণ করে একটু বেটে নেওয়া মিক্সিতে দেখুন ঠিক এরকম থকথকে একটা ব্যাপার তৈরি হবে এরপরে আমরা চলে আসি প্রধান রান্নার ক্ষেত্রে দেখতেই পাচ্ছেন সামান্য দুপলা তেল দেওয়া হয়েছে আর কালো জিরে ওই সেও ওরকম দু টি স্পুন মতো আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়নেই দুটো বেশি নয় এরপরে আরও কাঁচা লঙ্কা দেওয়া হবে একটু চিড়ে নিয়ে কাঁচা লঙ্কাগুলো দুটো কাঁচা লঙ্কা ফোড়নে দিয়ে দেওয়া হয়েছে দিয়ে ভালো করে বেশ একটু ভাজা ভাজা যখন লঙ্কাগুলো হয়ে আসবে আর কালো জিরেটাও ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর তার থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোবে তখন আমাদের যে দ্বিতীয় পেস্টটা অর্থাৎ সর্ষেটা বাদ দিয়ে পোস্ত আর তার সঙ্গে যে টক দইটা মেশানো হয়েছিল সেটাকে ভালো করে দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে যাতে ভালো করে জিনিসটা ফোটে দেখতেই পাচ্ছেন এটা সবে দেওয়া হয়েছে এখনও নাড়াচাড়া করাও শুরু হয়নি যখনই এটা ভালো করে ফুটতে শুরু করবে তখনই একটা সুন্দর গন্ধ এর থেকে বেরোতে শুরু করবে খুব চটজলদি রান্না মানে একটু সাধারণ প্রিপারেশন নিলেই খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তারপরে একটু ওই যে আমাদের সর্ষেটা ছিল বাটা ওই মিক্সির মধ্যে যেহেতু একটু জল দেয়া ছিল ওর মধ্যেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সর্ষেটা সামান্য সর্ষে প্রথমে দিয়ে দেয়া হয়েছে ওই কতটা দু টেবিল স্পুন মতো বাকি সর্ষে এর পরে দেব এর মধ্যে নুন আর পরিমাণ মতো মিষ্টিটা দিয়ে দেয়া হবে আর দেখুন কাঁচা লঙ্কাও বেশ অনেকগুলো দেখতে পাবেন যত ওই পোস্ত আর সর্ষের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কাটা ফুটবে তত কিন্তু সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে আর আমাদের এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি খাওয়া হয় দইয়ের টকটা রয়েছে প্লাস একটু মিষ্টি টক মিষ্টি একটা ব্যাপার কিন্তু অটোমেটিক্যালি রেসিপিটায় চলে আসে আর একটু কাঁচা সর্ষের তেল ওপর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া বেশি নয় ওই পাঁচ ছ পলা মতো কাঁচা সর্ষের তেল ওপর থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো এবার ভালো করে একটু মিশিয়ে নিতে হবে জিনিসটাকে মিশিয়ে নেওয়ার পর বেশ ভালো করে মিনিট মিনিট দশে কি বলা যায় মিনিট দশেক যখন ফুটবে দেখবেন আস্তে আস্তে গন্ধটা ছাড়তে শুরু করছে তখনই এবার আমাদের যে পনিরগুলো আমরা আগে কেটে রেখে দিয়েছি সেগুলো আস্তে আস্তে ওই ফুটন্ত গ্রেভিটার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে এটা মার খুব স্পেশাল একটা রান্না আমাদের শনিবার এটা না হলে মন খারাপ হয়ে যায় আর এমনি শনিবার আমাদের তো নিরামিষ খাওয়া হয় নিরামিষে পনিরের আইটেমের মধ্যে এটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগে যেই পনিরগুলো আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়া হবে দিয়ে আরও মিনিট দশেক কিন্তু ফুটিয়ে নিতে হবে মিনিট দশেক যত ফুটিয়ে নেওয়া হবে পনিরের মধ্যেই এই যে মশলাগুলো ভালো করে ঢুকে যাবে বিশেষ করে নুন মিষ্টিটা ঢোকা তো প্রয়োজন নয়তো পনিরগুলোর সেভাবে স্বাদ খুলবে না আর পনিরগুলো কিন্তু ভেজে নেওয়া হয়নি পনিরগুলো একদম কেটে নিয়ে ওই না ভেজেই দেওয়া হয়েছে তাতে কি হয় খুব সফট হয় পনির ভেজে নিলে তার একটা যে আলাদা গন্ধ সেটাও ভালো লাগে বিশেষ করে কোনো কোনো রেসিপিতে পনির একটু ভেজে না নিলে ভালোও লাগে না কিন্তু এটা দেখবেন এটা একদম কাঁচা দিয়ে দেখবেন এত সুন্দর খেতে হয় মানে পনিরের ভিতরে বিশেষ করে এই টেস্টটা ঢুকে যায় তো ভীষণ সুন্দর লাগে পনির দেওয়ার পরে আরও পনিরগুলো এমনি গ্রেভিটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফুটছে বেশ দশ পনেরো মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে কাঁচা লঙ্কা কালো জিরে তার সঙ্গে পোস্ত দারুণ টেস্ট হবে এবার বাকি যে আমাদের এই সর্ষে বাটাটা রয়েছে 
তার থেকে আরও তিন টেবিল স্পুন মতো সর্ষে বাটা আমরা নিয়ে নেব নিয়ে ওই গ্রেভির মধ্যে দিয়ে দেবো আমরা প্রথমে তো মাত্র দু টেবিল স্পুন দিয়েছিলাম আসলে সর্ষেটা তো বেশিক্ষণ বলে ফোটালে একটু তিত হয়ে যায় তাই এটা একদম নামানোর ওই মিনিট পাঁচেক আগে মিশিয়ে দেওয়া হবে দিয়ে তারপরে আরও মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নিলেই কিন্তু আমাদের রেডি ডিশ দেখলেন খুব একটা ঝামেলার নেই পনির ভাজার সমস্যা নেই সময় লাগে না তাই জন্য কারণ পনিরগুলো আলাদা করে ভাজতে কিন্তু বেশ সময় লাগে আর সবচেয়ে বড় কথা কি পনিরের নিরামিষ আইটেমের মধ্যে এটা দারুণ চটজলদিও বলা যায় তো বানিয়ে ফেলুন বাড়িতে বানিয়ে ফেলে জানান কেমন লাগলো আর অবশ্যই একটা কিছু নাম দিয়ে দিন আমি তো শনিবারের নিরামিষ পনির বলেই চালিয়ে দিলাম আপনারা নাম দিলে আমার ভালো লাগবে চ্যানেলের জন্য সমর্থন জানাবেন একটু ভালো থাকবেন ধন্যবাদ